Hello, ako po si Ginong White. Ang tuturo ko sa inyo ngayon ay tungkol sa atoms. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang tignan nyo itong initials na ito, which is AU, na merong number 79 sa itaas. Now, ang AU na ito ay simbolo ng isang element na tinatawag nating gold or ginto. At ang ginto ay binubuo ng atom. Sa lesson natin today, pag-uusapan natin ng tungkol sa atoms at kung anong meron sa isang atom. Ang goal ng ating lesson today ay mailarawan kung anong meron sa atoms at paano natin malalaman ng bigat ng isang atoms. At hindi tutukuyin kung anong part ng atom ang mayroong electrical charge. Didiscuss din natin sa lesson na ito ang tatlong particles na bumubuo sa isang atom at kung paano natin malalaman ang pagkakakilanlan ng bawat elements ayon sa bilang ng protons ng isang atom. Ano nga ba ang atom? Ang atoms ang bumubuo sa kahit na anong pangkaraniwang bagay na makikita natin all around us, even within us. Pwedeng ginto or even oxygen na ating nilalanghap, pati na rin ang mercury, usually Matatagpuan natin yan sa mga thermometer. Now, ang atom ay mayroong tatlong parte. Protons, neutrons, and electrons. Tinatawag din natin itong subatomic particles. Na ang structure ng atoms ay binubuo ng nucleus na nasa gitna nito. Dito din natin matatagpuan ang protons and neutrons. Now, ang electron cloud ang pumapalibot sa nucleus at dito natin matatagpuan ng electrons. Tinatawag din natin itong orbital rings or orbital shells. Now, let's look at inside the nucleus where protons are. Ito ay may positive charge. Ito ang electrical charge ng protons. At since ito ay inside the nucleus, dito natin matatagpuan mostly ang bigat ng atoms. And ang isang protons ay equivalent sa isang atomic mass unit. So, para siyang um, mass in pounds. Okay? And ang bilang nito ay equal, which is why ang atomic particle, ang concentration ng bigat nito ay nasa nucleus. Particularly sa protons. And dito natin malalaman ang pagkakakilanlan ng elements using the number of protons na nasa loob ng nucleus. Now, what about the neutrons? Now, neutrons is also found in the nucleus, di ba? So, ito naman na mayroong no electrical charge. So, kumbaga, neutral. And uh, since nasa loob ito ng nucleus, it also contributes sa bigat ng atom. And for every one neutron, ito ay also equal to one atomic mass unit, which is a unit for the mass or bigat ng isang atom. Now, lagi natin natandaan na hindi always na magkapareho ang bilang ng protons and neutrons. Maaaring ang number of protons ay mas marami or number of neutrons mas marami sa elements na matatagpuan natin sa ating periodic table, which I'll discuss in a few minutes. Now, let's take a look at the electrons. So, ang electrons naman ay may negative charge. Ito ay matatagpuan outside the nucleus. And it doesn't contribute to the mass of the atom. Meaning, hindi natin mararamdaman ang bigat ng electrons as it moves around the nucleus. Dahil, ang isang electron ay actually 1 over 2,000 atomic mass unit. So, if we divide 1 divided by 2,000, yan ang bigat ng isang electron. Which is very, very negligible. Meaning, hindi siya nakaka-apekto sa bigat ng Atoms. Now, in a neutral atom, meaning if the atom is by itself, walang ibang atoms na nakapaligid na pwedeng mag-react ang isang element, na merong time na ang atom ay hindi neutral, and therefore yung protons and electrons ay hindi magkaparehas ng bilang. Now, ang periodic table ay nagpapakita ng iba't ibang atoms na matatagpuan natin sa Earth. Tinatawag din natin itong elements. At tinatawag natin ang chart na ito as periodic table of elements. Ang atom ang bubuo sa isang chemical element. Now, let's take a look at an element up close. Itong element na ito ay tinatawag nating nitrogen. 
na ang symbol is N, of course, and ang number of protons is 7. Kung makikita nyo sa upper left-hand side, 7. Tinatawag din natin itong atomic number. Now, ang mass number nito ay 14. At ano nga ba ang mass number? Na ang mass number ay combination ng protons and neutrons. So, pagka in natin ang number of protons, which is atomic number, and neutrons, mass number ang makukuha natin. So, paan natin nalaman ang number of neutrons? So, all we need to do is to subtract the mass number, which is 14, minus 7, which is the atomic number of nitrogen, which is, of course, 14 minus 7 is 7. So, that's the number of neutrons. Now, let's try to practice. Um, kailangan ninyo ng periodic table uh, para magawa itong practice na ito. Although, um, it will help. If you want to practice, you can pause the video here and then refer to your periodic table. But remember, yung atomic number na makikita sa periodic table ay equal to number of protons. Alright? And of course, yung mass number ay combination ng protons and neutrons. Okay? If you want to find the name of the element, you have to refer to the number of protons which is the same as the atomic number. Okay? So, pwede nyo i-pause ito or keep going to find the answers. So, let's start with carbon. So, carbon, the number of protons of carbon is 6 kasi According to our periodic table, yan ang atomic number niya. And looking at our chart, you just simply subtract 12 minus 6 to get 6 as the number of protons. Now, let's go to beryllium. So, beryllium has a number of protons of 4. And of course, the number of protons 4 is the same as the atomic number. And your neutrons is 5. And to find the mass, kailangan nyo lang add ang 4 at 5 which is 9. Now, the next one is kailangan natin malaman kung anong element ito. Ang element na ito ay may limang neutrons, may limang uh, protons, at may atomic mass na 10. So, either you go to your periodic table and look for the atomic number or atomic mass, malalaman natin na ang element na ito ay boron. And lastly, magnesium. So, paano kung hinahanap natin yung neutrons? So, in order for us to find the neutrons, kailangan na natin isubtract ang 24 at 12, which is the number of protons or atomic number of magnesium, to find 12. Ating pagbalik-aralan ang diniscuss natin today about atoms. First, nilarawan natin ang structure ng atoms, pati na rin ang masses ng bawat component nito pati na rin ang electrical charge. Tinukoy din natin kung nasaan sa loob ng atoms ang protons, neutrons, and electrons. Alam natin na ang protons and neutrons ay nasa nucleus at ang electrons ay umiikot sa labas ng nucleus. Tinalakay din natin kung paano mapagkakakilanlan ang bawat elements sa periodic table sa pamamagitan ng number of protons nito Tinatawag din natin itong atomic number. At nalaman din natin kung paano natin makukuha ang number of neutrons ng isang atom sa pamamagitan ng pag-subtract ng atomic mass at atomic number na matatagpuan natin sa periodic table. Sana may natutunan kayo sa may lesson natin tungkol sa atoms today. And I will see you in class. Bye!